سپتامبر 92 که یه روز پنجشنبه ای بود داخل این رستوران که قبلا یه رستوران یونانی بود به نام میکونوس الان تابلوش تغییر کرده اینا ما اونجا دور یه میزی در اتاق عقبی رستوران نشسته بودیم حوالی ساعت 23 بود که در حالی که ما مشغول گفتگو بودیم یه صدای غیر عادی شنیدم یک فوش بود یه فوش ایرانی به اسم مادر قهوه ها که من نگاه کردم به طرف اون در اتاق جنبی که ما در داخلش نشسته بودیم پیوت یک آدمی رو دیدم حدود 180 سانت قد که تا زیر چشمش رو پوشنده بود و اون چه که به خاطر دارم یک اصلهی دستش بود که روش رو یک دستمالی انداخته بود یک پارچه روشن رنگ روشنی انداخته بود اون چه که به خاطر دارم دو رگبار گلوله بود یک مکس کوتایی در بین اونها و بعد یک تکانی به میز و سکوت بیشتر سرم رو که بلند کردم سمت راست خودم دیدم نوری به سمت من خم شده خون داره از دماغش میلزه بیرون روی پیراهان منم خون ریخته بود و داشت صدای خورخور میکرد سمت راست عزیز دکتر شرف سمت نوری دکتر شرف یعنی به طرف نوری خم شده بود که هیچ صدایی ازش نمی اومد و در مقابل یعنی آن سوی میز فتا اردلان در یک حمام خوب افتاده بود روی زمین Since the beginning of their struggle for elementary ethnic rights the Iranian Kurds have suffered many losses Despite their share in the 1979 Islamic Revolution, the Kurds of Iran soon faced imposed war and the killing of their leaders. Abdul Rahman Ghazemlu, the leader of the Kurdish Democratic Party of Iran, tried to put an end to the 10-year fratricide. He was assassinated during an official meeting with representatives of the Islamic regime in Vienna in the summer of 1989. But how could he and his companion, Godri Azar, have been there without their bodyguards. بعد از شکست خمینی یا نوشیدن جام زهر به اصلاح بگیم در جنگ ایران و عراق تحلیل حزب ما این بود که این رژیم ناچار به منظور بازسازی مملکت حالا که با دشمن دیرینه خود با کسی که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی تا رفع فتنه ضد صدام شعار میداد و وقتی احساس کردیم که این با صدام اومد سرخ کرد قبول کرد که باش مذاکره کنه تحلیل ما این بود که حالا که اینطوری هست که ما که بیگانه نیستیم ما ایرانی هستیم و میتونه با حزب دموکرات کردستان ایران مذاکره کنه پیغام هایی که رد و بدل کرده بودن سفارش هایی که فرستاده بودن اینو نوید میداد که جمهوری اسلامی خدای نخواسته سر عقل اومده و میخوام مذاکره کنه با این پیغاما و با این نمیدونم وسطت هایی که درست کرد دکتر قاسم به سر میزی مذاکره کشند و مسلما اینو باید بگم که توتعه بود طلب بود The Austrian government let the accused go to Tehran and thus prevented the solution to this crime In Berlin, the case of Sharaf Kandi seems to proceed without government involvement. The trial of five suspects of the Mykonos killings started on the 28th of October 1993. It deals with the sensitive issue of the Iranian regime's involvement in the crime. The trial is open to the public 
but closed to the cameras of the media, and details of the trial procedures seep through the court's closed doors. چه در میان مطبوعات و چه در میان دستندر کاران غذایی و جنایی این واقعه هیچ شبهی در مورد شرکت مستقیم رژیم جمهوری اسلامی برنامه ریزی و هدایت تروریست ها برای انجام این واقعه وجود ندارد Beat criminal prison houses four Lebanese people. Yusuf Amin and Abbas Rayel, accused of direct involvement in the Mykonos killings, and Mohammed Atris and Atala Avad, accused of collaborating with them. They've been imprisoned along with their Iranian leader, Kazem Darabi. If he had not been arrested, there would have been no evidence of the Iranian regime in the crime. من که مدارک اونها رو ندیدم منتها اولا مطمئنم که این نظر دولت آلمان نیست و ثانیا رأی اصلی رو رئیس دادگاه و قاضی میده و در اون مورد هم من مطمئنم که هیچگاه دادگاه چنین ادعایی نخواهد کرد به خاطر اینکه از عدم دخالت خودمون اطمینان دارم What he has not seen is the bill of indictment of the highest attorney general which was proclaimed on the 17th of May 1993 against four Lebanese terrorists and their Iranian leader. In this document, Kazem Darabi is mentioned as an agent of the Ministry of Information and Security of Iran, Vivak, and as a member of the Islamic Revolutionary Guards Pastaran. Darabi's relations with the Iranian embassy in Bonn have raised many questions about the embassy's involvement. But how intensive were these contacts? چیزی به جز یک رابطه‌ای که تمام اتباع ایرانی با نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی ایران دارن بیشتر از اون نه. این که گاهی اوقات مراجعه کنه به سفارت یا به سرکنسولگری ما در برلین که پاسپورتش تمدید بشه تجدید بشه. Aber es ist nun mal deutlich, dass zum Beispiel Herr Darabi als schon als Student äh, immer wieder die Hilfe der Botschaft auch bekommen hat, wenn er in irgendeiner Schwierigkeit war. Wir haben einen Fall aus dem Jahr 87, wo Herr Darabi als äh, Student äh, Schwierigkeiten hatte, über dem Landweg nach weil er keinen richtigen Ausweis hatte, nach, nach Hause zu fahren. Und da hat äh, die Botschaft sich sehr detailliert an äh, die deutsche Bundesregierung gewandt und gebeten, doch Herrn Darabi äh, besonders zu helfen und so weiter. Also er ist schon ein alter Bekannter dieser Botschaft. Findings and documents related to the Mykonos crime provides the goddess of justice with an opportunity to make up for her mischances in other murder cases. During the investigation of the Mykonos assault, news about a so-called death list comes out. In this list figure the Crown Prince of the Shah, the ex-president of Iran, and other politicians alongside with a dissident poet, 
cineast, satirist, and journalist. If such a list really exists, there must be an organized body to execute it. سپاه واحد برون مرزی رو در اونجا مستقر کرد. این واحد برون مرزی یکی از کاراش تهیه طرحهای ترور است. شخصی به اسم زلقدر معاون آقای رضایی رئیس این واحد. نماینده آقای فلاحیان وزیر واباک میاد در این به صلاح حیعتی که تر رو تهیه میکنن شرکت تر وقتی تهیه شد میره به ت... برای اطلاع آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی وقتی این دو نفر موافقت کردن تر قابلیت اجرا پیدا میکن ولی برای اینکه اجرا بشود سه تا امضا لازم داره امضای آقای رفسنجانی امضای آقای ولایتی به صفت اینکه وزیر خارجه است و عملا در واقع امضای آقای خامنه است و همون آقای زلغت رو سه تا که امضا کردن تر میره به مثلا برای اجرا سپاه و واک و وزارت خارجه به اصطلاح اسباب اجرا رو فراهم میکنه از طریق سفارت خانه هایی که اینا دارن در خارجه که سه مکان برای اروپا یکی در بوم یکی در فرانکفورت یکی در وین اونجا یک شبکه بین المللی هم دارن ایرانی و غیر ایرانی مامورین غیر ایرانی سعی میکنن پیدا کنن برای اجرای ترهایی که تروریستی که میخوام انجام بدن برای اونا پاسپورت آماده دارن جل میکنن و در اختیارشون میگذارن اصلا هم در اختیارشون میگذارن پول هم در اختیارشون میگذارن خانه های تیمی غیر تیمی هم آماده دارن اونا رو به مثلا در اونجا مستقل میکنن تا انجام تر بعد که تر انجام از اون کشور خارج میکنن میبرن حالا وزارت خارج معموریت داره در صورتی که این اشکالی برخورد مثلا کسی گیر افتاد اون دیگه وارد میشه برای معاملات بعدی همین کار رو با فرانسوی ها کردن در مورد پرونده دکتر بختیار با آلمان ها کردن در مورد اون داستان برلین که رو شد با اتریشیا کردن در warnings given by the local police to many people whose name occurs on the so-called death list of Iranian dissidents abroad has given the list a meaning more sinister than a casual registration بندر وزارت کشور خواست گفت شما اسمتون تو لیسته و چه کار میکنید و فلان گذشته و سابقه و فلان اینا گفتم و سابقه من همش توی برای پلیس فرانسه هست شما اینجا منه برای بازجویی خواستی نه منظورمون این بود که یه مقدار اطلاعات بیشتری بگیریم در باره شما که خب بتوانیم پیشبینی هایی بکنیم فلان گفتم شما پیشبینی نمیتونید بکنید و من هم نهیم آدم جا یعنی شما من شما منه خواستید ولی من هرگز توقعی ندارم شما از من محافظت کنید چون به هر حال تروریسم یک سیستم صنعتی شده در سیستم صنعتی به نام لالی است اینا هر کسی رو هر جایی بخوان یعنی هر دولتی میزنه در یکی دو سال اخیر باید گفت به خصوص بعد از قتل قاسم لو چیزی که تازگی داره این است که فقط هیجان نیست فقط تأسف و نفرت نیست میل به یک اقدام هم وجود داره این چیز تازه است یعنی سعی کردن به این که آقا ننشینیم که پرستاده های جمهوری اسلامی هر جا که میخوان هر جوری که میخوان آدم ها رو بکشن بنابراین اون چیزی که تازگی داره در یکی دو سال اخیر این اقدام به سازمان دادن مبارزه علیه تروره اشکال مختلفی داره این قضیه از جمله اشکالش مثلا اون چیزی که مربوط به فرانسه است فکر میکنم همین قضیه در اتریش هم پیش اومد فکر کنم همین قضیه در آلمان هم به وجود اومد تشکیل یک کمیته هایی که 
مرکب از بعضی ایرانی ها و مرکب از ب... مرکب از ایرانی ها و غیر ایرانی ها برای مبارزه و با ترور و افشاگری در مورد ترور In their short term of establishment, the anti-terrorism committees have seen it as their task to bring to light Islamic State terrorism. Closely following crimes which are committed in a very complicated manner will certainly play an important role in revealing the secrets behind them. The question of how to prevent such crimes in the future remains unanswered. Avec, je me souviens des enjoliveurs au milieu de la route, mais c'est tout. C'est des enfants qui m'ont dit qu'il y avait des, un trou avec des balles dans les vitres, puis bon, euh, je ne me suis pas arrêté pour ça, je pensais que c'était pour rire, mais c'était vrai. Euh, quand on a voulu sortir, il y a quelqu'un de la commune de Copper, il est venu et puis il a, je ne sais pas ce qu'il a dit, dans l'oreille du chauffeur du bus, et puis on est reparti pour un autre chemin. J'ai entendu l'ambulance, très peu, parce que quand ils sont arrivés ici, On the 24th of April 1990, the men in two cars in the outskirts of Geneva forced the car of Kazem Rajavi to stop and then shot him dead. Kazem Rajavi was a well-known human rights activist in the United Nations in Geneva and a brother of Mr. Masoud Rajavi, leader of the National Council of Resistance of Iran. The National Council established in Baghdad in 1986, possesses an organized army and is in military confrontation with the Islamic regime of Iran. Many of his activists have so far been killed in different countries. The latest dreadful blow the council has received is the assassination of Mohammed Hussein Nagdi, the representative of the council in Italy. He was shot dead by terrorists in the streets of Rome. If the way to trace the murderers is barred in Nakdi's case because the terrorists escaped, undeniable evidence paves the way back to the perpetrators in Rajavis. According to a Swiss police report, the terrorists had flown Iran Airlines direct flight from Tehran to Geneva on Iranian special passports. The police identified Yadollah Samadi, who signed in at Hotel Longchamp as a businessman, as the leader of the terror squad. When their mission had been accomplished, Samadi left the car in the parking lot of a department store and escaped. He had rented the car from a rental agency two days earlier. Investigation of the cars confirmed that Yadollah Samadi was directly involved. L'ordre d'exécution finale a été donné par Rafsanjani à son envoyé spécial Nadia Fabadi, l'ambassadeur d'Iran au pays d'Amirats Arabes Unis, qu'il a, qu'il est venu à Genève il y a quatre jours, qu'il a transmis à Nasseri, l'ambassadeur. D'Iran auprès des Nations Unies à Genève, et ensuite l'œuvre était accomplie. Et après l'accomplissement de l'œuvre, deux des terroristes, au moins, sont rentrés au consulat d'Iran. Le consul d'Iran, par la suite, a donné les nouvelles de leur santé et l'accomplissement de leur forfait à Téhéran, en disant qu'ils sont en bon état, le travail était bien fait, ils vous contacteront eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Nous sommes en possession de cette cassette qui nous est parvenue de Téhéran c'est-à-dire la résistance iranienne, qui en temps utile sera mise à la disposition des autorités compétentes. In this crime, too, the accusing finger is pointed towards the authorities at the Iranian embassy. In 
spite of the increase of holy crime throughout Europe, the leaders of Western countries still make visits to Tehran and welcome Iranian officials in their country. The Germans, especially their economic and security officials, outdo their European colleagues in this respect. اگر ما می‌بینیم که این کشورها در دنبال گیری امور انقدر سستی می‌کنند، اگر می‌بینیم که این کشورها به هیچ وجه من البوجوه در موارد عیان و آشکار با پشتکار و دقت لازم و سرعت لازم دنبال این کار نمیرن به این مناسبتی که این مسئله ترورها براشون یک مسئله ثانوی است مسئله ثانوی است حتی به این مناسبت که ترور بین دو دسته صورت میگیره یک دسته ای که صاحب نفت هستن و یک دسته ای که صاحب نفت نیستن و وقتی که شما صاحب نفت باشید و نفتتون هم بتونید بشکه 8 دلار بفروشید اون وقت مسلمه که دست و پای خیلی از آدم ها می لرزه که بیان بگن که آقا این ترورها رو کی کرده مقصرینش کی بودن پیگیری بکنه جلوگیری بکنه از نظر دیگر این است که فرانسه یا نمیدونم هلند یا انگلیس یا آمریکایی نمی دونند که عده زیادی ایرانی مخالف و در داخل خاک اینا وجود داره و از کنم که ایجاد یک هنچه به صلاح پافشاری کردن در باره گرفتن و قتل و پای اینها رو در میان کشیدن یه مقدی باعث سرصدا و تحرکی در داخل مخالفین در اینجا میشه که این خود برای اینا برای دو مرتبه متقابلا در رابطه با ایران ایجاد زحمت میکن پس یک سود این دولت ها دارن در گروگان و ترور که این کارها در این کشورها انجام میگیره بدون هیچ کنه واکنش جدی خب گروگانگیری یه دور که در انتخابات امریکا آقای ریگان کرد رئیس جمهور درسته؟ تو این دست راستی های اروپایی با چی میان رو کار؟ شعر اصلیشون چیه؟ امنیت چیز دیگه هست؟ نه To maintain the security in Europe, however, the effect is fought against instead of the cause. The attack on the Norwegian publisher of the Satanic Verses is taken as a separate event, not as a link in the chain of terrorist activities inspired by Iran. If I had a chance, that man I will claim. The target of holy crime is not always a single person. In Turkey, 36 writers and intellectuals lost their lives when the hotel where they were meeting was set on fire. On the 6th of August 1991, Shapur Bakhtiar was killed in his residence in Juren, just outside Paris. Bakhtiar once was a young member of Mossadegh's National Front during his campaign for the nationalization of the Iranian oil industry. He spent many years in prison after the collapse of the Mossadegh in the 1953 CIA coup. Reviving in the course of the revolution, the National Front movement soon divided in two sections. Mehdi Basargan and Shapur Bakhtiar parted company in the years of uproar. The first backed up the revolution and accepted the supremacy of Khamenei. The latter defended the constitution and joined the court of the Shah. When Bazar Ghan was introduced as the first prime minister of Khamenei, Bakhtiar as the last prime minister of the Shah had to leave his fatherland. The first attempt on Bakhtiar's life failed, but left two others dead. The perpetrator, Aniz Nakash, a Lebanese terrorist, got a life sentence, which after 10 years was unexpectedly repealed. We promise them to make our influence, our moral influence, for the releasing of the hostages in Lebanon, French hostages in Lebanon. And really we have done a lot. And also the man who was nominated 
on behalf of the Minister of Interior of the Government of France promise to our special envoy that they are going to do something, including the releasing and giving amnesty to Mr. Nakash. The generous amnesty of François Mitterrand not only amazed the whole world, but also made some of Anis Nagash, fellow prisoners, furious. Those with much lighter sentences who would never be favored with such generosity. The second attempt on Bakhtiar's life was successful. Two terrorists, Ali Vakili Rad and Mohammed Azadi, had come from Iran in a well-planned mission. They managed to open the closed doors of Bakhtiar's permanently guarded house with the assistance of Faraydun Boy Ramadi, a trusted acquaintance of his, who knew the house very well. You know that Boy Ramadi is from the side of Boy Ramadi. Boy Ramadi is with the Ilat Bakhtiari. یک نوع رابطه ایلیاتی اشایری قدیمی داره و آیتور اختیار از سرنوشت و گذشته این شخص اطلاعات داشته نسبت به او یک نوع حس ترحم داشته و این هم خودش رو آمده جز افراد اشایر دیگری که خیلی بودن از اشایر نقاط مختلف کشور که در این ده سال به خارج از کشور با دکتر بختیار ابراز اصلا دکتر اختیار اظهار ارادت کردن و دست همکاری دراز کردن و از منطقه لورستان بختیاری ها و اشایر بای رحمدی هم داری بین آنها خیلی بودن این هم جز به اونها خودش رو آمده و نزدیک کرده و خیلی نزدیک شدنش ورودش و نزدیکش با شخص دکتر بختیار از این لحاظ خیلی طبیعی بود The killers of the last Prime Minister of the Shah and his secretary, Sorush Katibe, pretending to come to his place to give an important message to Bakhtiar, executed their mission incredibly fast. <laughs> به سرعت آمد وارد سالون بشه اون موقع چاقو کن یکی از اونا که خونه رو خوب میشناخت چاقوی دیگری از تو آشپزخونه برداشت و داد به اون دو نفر دیگه و کارو اینجور تمام کردن یعنی همش در هر صورت با سی ثانی تمام شد اینها تمرین داشتن مسلمان Bakhtiar's guards found the mutilated bodies of Bakhtiar and Sorush Katibe only 36 hours after the crime was committed. The killers had had enough time to escape and cross the border. Only one of the three who was directly responsible for the killings, Ali Fakili Rad, was arrested when he was aimlessly passing the time around Lake Geneva. He was later extradited to France on the basis of international law. It is astonishing that the French police only found the body two days. The question arises if the guards, well equipped and permanently settled in the cellar of the house, had done their jobs properly. اگر کاری که می‌بایستی، اون کار مخصوص که می‌بایستی بکنند و نکردند، انجام شده بود، اون موقع ما می‌تونستیم خبردار بشیم و دنبالش می‌کنیم. و اون کار مخصوص حالا 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 بعد از گذشته. چند سال از این مسئله بازم بیانش فکر می‌کنی مشکل نه نه لا بهتره نگم چون کاری پلیسی است که می‌وایسی بکنن و نکنن از این سه نفر دو نفرشون برای دریافت اوراق هویتشون داخل اتاق مراقبت نمیشن و بوی رحمدی به تنهایی میره و پاسپورت رو میگیره و خارج میشه و این مهمترین البته این کار دیگه انجام شده بوده وقتی که این اوراق هویت اینا پس میگیرن ولی 
این عدم دقت معمورین موجب میشه که اینها در همونجا به طوری که بعدها معلوم شد و حد زده میشه اون دو نفری که برای از ایران آمده بودن و برای گرفتن براغ هویتشون مراجعه نکردن لکه های خون روی لباسشون بودن According to a report given to the United Nations International Conference of Human Rights in Vienna in 1993, the Islamic regime has made 71 assassination attempts on Iranian dissidents abroad. In 56 cases, they have been successful. In list we have to divide it in the period before the death of Khomeini and after the death of Khomeini, we see that the first period of the death of Khomeini will be the death of دو سومه این مدت رو در بر میگیره در صورتی که تعداد عملیات تروریستی در این مدت دوم یعنی این مدت یک سوم بیش از پنجاه درصد کل عملیات رو تشکیل میده و تعداد تلف یعنی کسانی که جانشون از بین رفته در این عملیات در حدود 58 درصد دقیقا حالا شاید بیشتر به دلیل اینکه سه نفر هم به این لیست اضافه شدن The expansion of holy crime operations in Europe has inspired the European Parliament for a common policy for its members. After several resolutions on the violation of human rights inside Iran by the Islamic regime, the European Parliament in December 1993 issued a resolution in which they also speak about state terrorism of Iran outside the country. Always anxious about evident violation of the rights of political prisoners, ethnic and religious minorities, illegal trials and executions by the Islamic regime, Amnesty International in its latest report about Iran, dedicated a number of pages to what it calls extrajudicial executions. The report refers to specific cases in recent years in which overwhelming evidence points towards the involvement of the Iranian Islamic regime. Ja, we zijn in uh, november, met haar na, uh, november 93 met een rapport uitgekomen waarin we zowel ingegaan zijn op de mensenrechten situatie binnen Iran, de slechte mensenrechten situatie binnen Iran en het feit dat, uh, dat de Iraanse overheid mensen, Iraanse ballingen in het buitenland uh, buitengerechtelijk uh, executeert. We hebben daar sterke aanwijzingen voor. Uh, het patroon van de, van, van de moorden op politieke ballingen in het buitenland is wel zodanig dat je kunt aannemen dat in ieder geval in een aantal gevallen de Iraanse overheid daar opdracht toe heeft gegeven. Maar علت مرگ چهار کرد ایرانی رو رها نمی کنیم دنبال می کنیم ببینیم چه دست هایی در کار بوده که اینا کشته شدن ما رسما اعلام کردیم به سران جامعه اروپا که با ترور و تروریسم در هر شکلی به هر دلیلی در هر کشوری توسط هر کسی با هر شیوه ای مخالف وقت ایفت کپ نو کد اندرس فوری En ik zal u vertellen, meneer de ambassadeur of meneer de secretaris, dat ik wel geloof hecht aan uh, dit soort informatie die uit voor mij onverdachte bron komt, niet politiek ingestoken. Een internationale organisatie, Amnesty International, is geloofwaardig. Een, een rapport van, van Asia Watch is voor mij geloofwaardig. Als ze het aan het verkeerde eind hebben... Dan is natuurlijk bewijzen uwerzijds uh, gaarne. Maar het is natuurlijk uh, gewoon heel simpel dat er uh, dingen gebeuren die nauwelijks uh, zijn, uh, zijn te verdoezelen als, als toevalstreffer. Als wordt gezegd dat er uh, 
de, onder, de, de Koerden, de Iranese Koerden onderling uh, uh, zoveel veters hebben dat ze elkaar uh, iedere dag overhoop steken. Dat is niet alleen geloofwaardig, dat is gelogen. Spannungen hebben hauptsächlich met het staatsterrorisme te doen. Dat betekent daarmee dat de Iran het völkerrechtelijk op twee theatern speelt, op twee bühnen. Die eine Bühne ist eine relativ normale ökonomische, auch diplomatische Beziehung, wo alle völkerrechtlichen Spiegeln mehr oder weniger eingehalten werden. Und die andere Bühne ist die, wo der Iran sich als quasi globalisierter Religionsstaat versteht und keinerlei völkerrechtliche Bedingungen akzeptiert sie. Das kompakte Gebilde namens iranischer Staat, was nicht so kompakt ist wie ein preußischer oder europäischer Verwaltungsapparat. Das kann mal auch eine andere Agentur sein, das kann ich im Einzelnen nicht so nachweisen. Aber dass dieses Gebilde international auch Terrorismus organisiert, davon bin ich überzeugt. Das Europäische Parlament weist mit Klem auf die Verklaring von der Top in Edinburgh volgens welke de intensievere samenwerking met Iran slechts mogelijk is als de mensenrechten in de situatie in het land is verbeterd. Als wij, het Europees Parlement, dit soort resoluties aannemen, en dat is niet de eerste en ook niet de laatste, als wij praten in het parlement, en ook door onze regeringen hier en daar laten zeggen dat het niet kan, schending van de mensenrechten, dan is de enige consequentie dat wanneer een land, in dit geval Iran, over zijn grenzen heen, een soort ja, een soort koloniaal bewind uitoefent op ons grondgebied, waar mensen zich veilig achten. Dat is de enige consequentie dat je de relaties tussen dat land en de Unie, de Europese Unie, of tussen op bilaterale basis, dat je daar iets aan doet. Dat je laat merken, want zo gaat het in de internationale verhoudingen, dat je zegt, dit land, dat is niet waard om daar een relatie mee te hebben. The assassination of royalists and authorities of the Shah's regime, who had escaped the vengeance of the revolutionary courts, began only a few months after the victory of the revolution with the assassination of Shariar Shafi, the Shah's nephew, who was killed on direct order of Ayatollah Khalkhali, Iran's Islamic judge at the time. This policy reached its peak when General Ovaisi military governor of Tehran during the revolution was killed along with his brother in the streets of Paris. state terrorism did not limit itself to this field, but hurriedly spread to all dissidents from any groups or ranks. Bijan Fazeli, another victim of Iranian state terrorism, was killed in London. He was the young son of Reza Fazeli, film actor and owner of the KBC Video Club. A bomb planted in his father's shop killed him and injured 13 others. Mohammadi, the private pilot of President Rafsanjani, who had fled with his family and taken refuge in Germany, was killed in 1987 in the streets of Hamburg. Traveling from his residence in Strasbourg to Vienna in order to visit an alleged supporter of his party in May 1987, Hamid Reza Chidgar the first secretary of the Labour Party, Tufan, disappeared. Two months later, the Austrian police found his body in an apartment building in Vienna.
Bahman Javadi, alias Kholam Keshavars, a member of the Central Committee of the Communist Party of Iran, was assassinated in the streets of Larnaca before his mother's eyes. He had traveled from his residence in Sweden to Cyprus in order to meet relatives who had come from Iran for the same reason. Obviously, the terrorists had learned about their appointment by monitoring his mother's telephone in Iran. Sirus Elahi, a university professor and a rank activist of Darash e Kaviani, a royalist organization, was killed in the hallway of his apartment building in Paris. Many other members of Darash e Kaviani have been assassinated in different countries. popular showman and singer Feridun Farosad from Bonn. He paid a heavy price for his reckless witticisms. His neighbors found his mutilated body in his bed. آه ببین اون زمان گذشت که فری باید برسه من برای ملتم میرقصم آره عزیزم برای اینکه به جان برای ملتم به جشن وای میسم سینما سفر میکنم شما تو لوژاتون میشینی قربان هر شب تو بخورین زیاد ناراحت نباشید بعد من مال چاره گمرو کنم همونجا جی با کی طرفی این نگاه کن خمینی نتونی از پس زبون من بیاد تو میخوای بعد بیای نوشته که گوش کنی نوشته که خداوند تبارک و تعالی دوازده نوع از حیوانات رو که اول انسان بودن به خاطر فساد اخلاق فساد تبدیل به حیوان کرده یک اینه میگم بخونین هست نوشته که یک خرگوش زنی بوده است که پنهان از انظار یعنی یواشکی زنا میکرده یعنی یواشکی خیانت بگرد به شوارش مزخرف کامل یعنی این همه کنسرت من پنج زارت آدم اینجا یه دونو خرگوش توی این سالون نباد باشه نه واقعا میشه یعنی یه دونه زن خواهن هم نیست اینجا اصلا میشه Much blood has been shed, but now the eyes of the world are focused on three cases. The case of Bakhtiar. Jean-Louis Bruguière, the French investigating judge, mentions in his leaked out secret report that the Iranian minister, Ali Falahian, was directly involved in this murder. The case of Qasem Rajavi. Despite the fact that French government put two accused persons out of reach of the Swiss justice authorities by letting them free at the end of 1993, the trial will proceed. And finally, the Mykonos case, in which the trial is still in progress and will at least take two more years. To what extent is the Iranian regime responsible for the assassinations of its dissidents abroad? If any one of these court cases does not yield a clear-cut answer, the way remains wide open for the continuation of a policy of state terrorism, extrajudicial executions, and holy crime. <laughs> 